Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'll be talking uh, first uh, in English and sometime uh, some after all in Arabic. Uh, we are commemorating the ninth anniversary of the Bahraini Revolution. Over the past uh, few years, we still have all these atro atrocities continued. Uh, just over the past month, we've seen just because there were calls for demonstrations during these days, which are the anniversary in February, around uh, so many people have been arrested and uh, there, there has been some raids. Uh, even last night, there has been lots of raids on the houses of the activists and they've, they've been abducted out of nothing uh, 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 just because the government fears that they go on the streets and make demonstrations. Uh, it is... Uh, over the past uh, three weeks or a month, we had the abduction of at least eight of the uh, Muslim clergies, uh, the sheikhs of Bahrain, and they, they have been abducted uh, for nothing. And they, they still have not any, been any charges pressed against them. Some of them are there for the past month. <clears throat> and they have not been yet released yet. Uh, uh, today, or, or yes, yesterday, we lost a third one in, in, uh, in six weeks. A third Bahraini activist has died because the, the government has refused to give the treatment to these activists in jail, and, and they, they just were released just before the government knew that <coughs> they are going to die, so they, they have released them <coughs> to face their death. Uh, we have uh, Said Kadam al Sahlawi, we, we have, uh, I forgot the, the name of, of the third one, Hamid. which Hamid Khatam. Uh, actually, uh, this has been happening because of the, the backing of some of the Western powers especially Trump. And it is very unfortunate that Prince Andrew of, of the UK is going to visit Bahrain. And I, I really uh, 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 pay thanks to the Times magazine, which w w uh, the Times newspaper, which has published uh, that, that Prince Andrew should not go to the hub of the torture in Middle East. They called Bahrain the hub of the torture. And uh, you could see how uh, the, the Saudi and Emirati money is pouring to keep shut the media in front of the, the atrocity, atrocities which are being uh, 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 committed against the Bahraini people. But uh, still, the voice of the people of Bahrain are being heard uh, and there are, there are lots of free uh, people who are going for the uh, freedom of, of the Bahraini uh, people and we are looking for a year to come which will be a success for the, for the Bahraini people uh, because uh, the deterioration in the regime's capability to pay to shut uh, the, shut up the doors against uh, the, the Bahraini reaching voices. Shukran lakum li hudurkum, Sahafa. Shukran lil hudur al kareem, aladi hadara maana al yom, li bi muna sabat al dikra al tasia, li al thora al Bahrainia, wana hnu nethul al am al asher, wa madaina tisat awam, wa hakika. مدعا للفخر والاعتزاز بأن طوال تسعة أيام النظام في البحرين لم يستطع أن يخضع الناس ويجعلهم يتراجعون تصوروا الآلة الحربية المدعومة من الغرب كذلك المدعومة من ترامب المدعومة من, من كيان الإسرائيلي ولا زال النظام لم, يش... لم يحصل على شخص واحد يخضع ويتراجع هذا بحد ذاته يعد انتصار النظام يحاول أن يخنق الصوت البحريني خلال هذه الفترة خلال 
هذه الأيام تم مهاجمة العديد من بيوت النشطاء وتم احتجازهم واعتقالهم لأن النظام يخشى بأنهم يخرجون في المسيرات الآن المسيرات ستتواصل في البحرين كما تواصلت في الفترة السابقة النظام اعتقل خلال هذه الفترة القصيرة ثمانية من علماء الدين في البحرين بعضهم إلى الآن تحت قيد التحقيق لمدة شهر كامل ويتم تجديد التحقيق معهم وما إلى ذلك هناك أيضا محاولات لعدم إطلاع الناس في العالم على ما يجري من انتهاكات فاضعة في البحرين ولكن الصوت إن شاء الله يوصل ونتقدم بالشكر إلى بعض الصحافة البريطانية مثل صحيفة التايمز التي نشرت وقالت أنه عار على الأمير أندرو ابن الملكة أن يسافر إلى البحرين ووصفت البحرين بأنها بؤرة ومركز التعذيب في الشرق الأوسط وفعلا هذا, هذا الأمر واضح لكل من يتابع الشأن البحريني يوركشاير بوست أيضا نشرت كيف أنه بعض الجهات في بريطانيا تدعم تدريب الشرطة وهؤلاء الشرطة يكونون بالأساس أداة من أجل مزيد من التعذيب وحتى إلى الإفضاء إلى الوفاء إلى الاستشهاد في السجون هذا الأمر معيب على بريطانيا ينبغي التوقف عن ذلك نقول بأننا نتطلع خلال هذا العام عام 2020 إلى مزيد إن شاء الله من من التقدم باتجاه إن شاء الله نيل الحقوق في بالنسبة إلى أبناء هذا الشعب مهما كانت الآلة العسكرية شديدة مهما كان القمع شديد ولكن شعبنا الحمد لله صامد وصابر ومستمر في حقه في إن شاء الله حراكة وسنشهد إن شاء الله عن قريب النصرة لهذا الشعب شكرا لكم